আমি তোমার এই বইটা পড়া হয়েছে হ্যাঁ তুমি যেদিন আমাকে আমার এই নতুন বইটা যে বেস্ট লাভ কোরআন স্টোরিজ যেদিন এনে দিয়েছিল সেদিন এটা আমার এটা পড়া শেষ আজকে তাহলে তুমি এই কোরআন স্টোরিজ মানে কোরআনের মধ্যে পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে কিছু অ্যামেজিং ফ্যাক্টস উল্লেখ করা আছে না হ্যাঁ অনেক সুন্দর ফ্যাক্টস এবং হার্ট ওয়ার্মিং হার্ট টাচিং কিছু গল্প রয়েছে যেগুলো মানে আমাদের পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে উল্লেখ করা আছে আজকে তুমি আমাদের এখান থেকে একটা আমাকে একটা গল্প শোনাও ঘটনা শুনি কোনটা বলবো আজকে ওকে সো আজকে আমি আমার ফেভারিটটা বলবো যেটি হচ্ছে যেদিন নের গল্প যেদিন আমাদের এই যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার যেদিন নিয়মটা যেদিন নাজিল হয়েছিল সেদিন মানে এটা কবে ওই দিন ছিল যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্টোরিটার নাম কি দা মিরাকুলাস জার্নি ও মিরাকুলাস জার্নি মানে একটা আশ্চর্য ভ্রমণ মানে এটা এটা হলো যে হযরত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের বর্ণনা মিরাজের ঘটনা হ্যাঁ বল এক রাতে যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার কাবা শরীফের কাছে ঘুমিয়েছিলেন তখন হঠাৎ ফেরেস্তা জিব্রিল আমিন এসে তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিলেন ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন এবং তাকে একটা অনেক আশ্চর্য দেখতে একটি প্রাণীর উপরে বসে তাকে সাত আসমান এবং আল্লাহর সাথে দেখা করাতে নিয়ে গেলেন সুবাহ সাদা পালক সেটা কিন্তু অনেক ফাস্ট ছিল সেটা হলো মানে লাইটনিং এর মতো ফাস্ট এখন সেটা যেহেতু অনেক ফাস্ট চলতে পারে তো সেটার মধ্যে মনবি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইসাল্লাম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব তাড়াতাড়ি সেই কাবা শরীফের থেকে অনেক দূরে সেখানে <laughs> হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার আগের সব নবীদের সাথে দেখা করলেন যেমন নবী ইব্রাহিম সেখানে দেখা করলেন না তো দেখা তো করলেন মনে হয় সপ্ত আসমানে এই যে এখানে দেয়ার দা প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেট প্রফেট ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম মুসা আলাইসাল্লাম আচ্ছা তারপরে <laughs> আমাদের মহানবীকে সেই সাত মানে সাত আসমানের গেটের ভিতর দিয়ে নিয়ে গেলেন হেভেনস গেট হেভেনস গেট আচ্ছা হ্যাঁ মানে এই যে বেস্টের গেট নাকি সেটা বেস্টের গেটটা জি গেটটা সেখানে তিনি একদম মানে আনকাউন্টেবল মানে অনেক অনেক ফেরেশতা দেখলেন আচ্ছা মাশাআল্লাহ মানে অনেক লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা না ওদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ফেরেশতা ওকে One was Malik, the keeper of hell. And one was Malik, the keeper of hell. Malik, the keeper of hell. 
একজন ছিলেন দুজকের ফেরেস্তা তার নাম ছিল মালিক সে কখনো হাসতো না সে সবসময় একটা গম্ভীর মুডে থাকে কখনো হাসতো না Malik gave the prophet a glimpse into hell to let him see the misery of who suffered there. Mane Malik amader mohanobi ke shei dujoker ektu dekhalen je shekhane sob manushra kibhabe tader koshto korche ebong tader shasti bhog korchilo. The angels took the prophet to seven heavens one by one. Mane erokom kore satta sapto asmane पर्दार পর্দার পিছনে ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ দ্য প্রফেট লুকড আপন দ্যাট হুইচ দ্য আইজ ক্যান নট সি এন্ড দ্য মাইন্ডস ক্যান নট ইমাজিন মানে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু দেখলেন যেটা মানুষের চোখ দেখতে পারে না মানুষের ব্রেন অতটুকু পর্যন্ত কল্পনাও করতে পারে না সুবহানাল্লাহ 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 The creator of heavens and earth mane Allah rabbul alamin time thought feelings everything vanished there was only a great peace and brilliance of their light mane tokhon shomoy chinta ebong onubhuti sob kaj kora bondho kore diyechilo kono kono kichu nai ইনক্রেডিবল জার্নি এন্ড এক্সপেরিয়েন্সটা শেষ হয়ে গেল মানে একদম খুব অল্প সময়ের মধ্যে শেষ খুব অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেল এবং তাকে পৃথিবীতে আবার নিয়ে আসা হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পৃথিবীতে পৌঁছালেন তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে কত তাড়াতাড়ি তার এই এক্সপেরিয়েন্সটা শেষ হয়ে গিয়েছিল তার এই যাত্রাটা गरम এবং তিনি ভুল ভুল বসত এক কাপ ভর্তি তরল একটা জিনিস মানে কাপ ভর্তি এটা এটা বলা হয় কি উনি কোজু করেছিলেন একটা পাত্রের পানি দিয়ে একটা কাপে মানে এটা ওইটাই বুঝাইছে ওই পানিটা দিয়ে কোজু করেছিলেন সেই পানিটা এখনো কি লেখা আছে এখানে যে এন্ড দ্য কাপ হি হ্যাড টিপড ওভার ওয়াজ স্টিল এম্পটিং মানে সেই কাপ সেই কোজুর পানিটা তখনো গড়িয়ে যাচ্ছিল হ্যাঁ যখন যখন তিনি ভুলে সেটা পড়ে গিয়েছিল তিনি এসে তো দেখলেন যে সেটা সেখান থেকে এখনো পানি গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল সেটা এখনো শেষ হয় নাই পড়া দিস ইনক্রেডিবল এক্সপেরিয়েন্স হ্যাড টেকেন প্লেস ইন লেস দ্যান আ মোমেন্ট 1 সেকেন্ড এর কম সময়ে এই পুরো ঘটনাটা ঘটে গেল পুরো ঘটনাটা ঘটে গেছে দ্য নেক্সট মর্নিং দ্য প্রফেট টোল্ড দ্য কুরাইশ হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন্ড দে ডিডন্ট বিলিভ হিম মেনি মুসলিমস ওয়ার amazed and wanted the prophet to explain how such a thing could happen porer din sokal bela quraisher moddhe mohanabi quraish tar quraish der moddhe ki sampradayer moddhe uni ei ghotona ta bollen ghotona ta bornana korlen tara bishwash korlo na take mane eta kibhabe shombhob tai na ekta mane onek incredible na ebong onek onek muslim manush obak holo ebong মনমিকে জিজ্ঞেস করলেন এটা কিভাবে সম্ভব মানে তারাও 
ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না আমরা বিশ্বাস করি না যে কিভাবে সম্ভব জিজ্ঞেস করলো এবং তার সেই ঘটনাটার বর্ণনা দিতে বলল দ্য প্রফিটস description of jerusalem and caravans he had seen on the way back to makka convinced him then that he was telling the truth ekhon tini to tar por jerusalem er bornona ta dilen ebong seta hubohu mile gelo subhanallah tai tara bishwash kore pello je tini sotti kotha bolche it was during this experience that allah's commandment on prayer prayer was revealed to the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ei shomoy tar moddhe amader ei namazer ei bishoy ta je panch waktha namaz amra pori ha shetai mane bola hoyechilo he reported that allah wanted men to pray 50 times a day shadin namaz porte hoto tokhon mane 50 waktha namaz allah rabbul alamin bolchilo tumra tomar tomader mane musliman ra porbe musliman ra porbe এবং এর আগে সেটা আমাদের মহানবীকে জানানো হয়েছিল এবং তখন নবী মুসা আলাইসাল্লাম মহানবীকে জিজ্ঞেস করলেন পরামর্শ দিয়েছিলেন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শোনো তোমার যেই অনুসারীরা থাকবে তারা এত কঠিন হেফাজত করতে পারবে ইবাদত করতে পারবে না তুমি আল্লাহর কাছে আপিল করো তিনি যেন এটাকে আরো কমিয়ে আনেন কারণ এত কঠিন হেবাদত কারোর পক্ষে সম্ভব না তোমার মানুষের এটা পারবে না যদি এতক্ষণ হয় তাহলে তো তাদের সারাদিন হেবাদত করতে কঠিন হয়ে যাবে কঠিন হয়ে যাবে তারা কিচ্ছু করতে পারবে না বাট দেন at last allah resolved that there should be five prayers a day and that has remained muslim practice ever since tokhon jokhon tar apile allah tokhon allah mane tokhon huzur pak sallallahu alaihi wasallam je abar apil korechen allah er kache apil korechen jalla amake ektu komiye den na amar amar bandader jonno ektu komiye den amar bandader apnar bandader jonno ektu komiye den amar onusharider jonno ektu komiye den ha eta tara to kothin hebadot korte parbe na ibadot tokhon allah অনেক কমিয়ে দিল এবং সেটাকে পাঁচ বার করে দিল এখন যেটা আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করি কি কি সেই নামাজ গুলা বলো ফজর ফজর জোহর জোহর আসর মাগরিব এশা কারেক্ট ওই ওই তখন থেকেই আমাদের নামাজটা মানে আমাদের জন্য ফরজ হলো আমাদের জন্য ফরজ হলো এবং তখন থেকেই এটাই সারা জীবন মুসলিম প্র্যাকটিস হয়ে গেল এবং হ্যাঁ চিন্তা করো যদি আমাদের महानबीम घटना <laughs> 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 <laughs>